quand on prend un morceau de saule qui est courbe, je le courbe, par exemple, avec ma main, puis je le lâche, il va revenir à sa forme initiale. Donc il y a tout un travail du corps, le corps de Joseph, avec le papier qu'il met, qu'il encolle, qu'il met autour, et qui, à un moment donné, euh, j'allais presque dire fige le geste, mais le geste est là. C'est-à-dire qu'il y a une trace, qui est la trace du geste, c'est ce que j'appelle le process aussi, c'est-à-dire où le corps de l'artiste, parce qu'il faut imaginer que Joseph Buchler, quand il était plus jeune, il était capable de tordre des branches énormes. Hein. Il fallait une vraie force aussi pour ça. Et je trouve que la fragilité du papier, qu'on n'imagine pas, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est extraordinaire ce qu'il fait avec de la tôle. Ce n'est pas de la tôle, c'est du papier. Hein. C'est du papier journal avec une technique de peintre qui est consolidée, avec la boue qui arrive, la cendre qui arrive, la couleur qui arrive. Euh, qui est assez superbe, mais il y a quand même ce, cet élément-là. Par exemple, une pièce comme ça, c'est une feuille de papier qui est plate, puis une autre feuille, puis... et à un moment donné, il lui donne des formes. Mais nécessairement, il lui donne des formes où son corps est impliqué, dedans, dehors, etc. Et quand la colle est sèche, ben, l'objet a pris la, la forme et du corps et de, de ce que, à quoi la colle la contraint. C'est ce que j'appelle le, le process. Arte povera, c'est un mouvement italien. Hein. Dans ce mouvement, on, on s'est mépris, on se dit c'est toujours des matériaux pauvres. Non, il y a, il y a des, des pièces magnifiques qui ont été faites avec de l'or, avec de l'argent, avec des trucs. Donc Arte povera, ça voulait dire avec les gestes les plus simples, avec les gestes les plus minimaux. Hein. C'était d'une certaine manière une, presque une réponse à l'art minimal américain mais dans une version plus existentielle, plus phénoménologique, c'est où, le, où le, véritablement le corps, le corps et l'esprit et, et cette rencontre-là dit quelque chose à l'objet avec l'objet. Je ne dis pas que c'est une position animiste, mais et, bon, voilà, il y a quelque chose. Ces objets finissent par avoir une, une âme.